拿命来！嗯。老王，叶儿，老王，你出尔反尔，我还没查清真相，你就带人杀进来。事实摆在眼前，岳少成已经认罪了，岳无义，你就不要一厢情愿了。当年。你亲自率兵屠我眷都全城的百姓，令我父帅兀虎罗惨死，更掳走我年幼的弟弟，并欺瞒他的身世至今，还叫他认贼作父。我说的这些是否属实？可有一句冤枉了你？皆是事实。可是受人逼迫，迫不得已。没有，一切罪责由老夫承担。不是真的，我真想告诉你事实真相，可我却怕你一生难以释怀，所以才隐瞒至今。老爹，你在我眼里是个好父亲，是个正人君子，一定，一定是哪里弄错了。错就是错。我无话可说，真相即已揭开。无业，今日你我兄弟联手取下岳少成的首级，为父帅，为捐都全城的百姓报仇。你等等，老爹，我拼了命往回赶，就是想听你亲口说一句。你不是这样的人，你是有苦衷的，老爹，是不是有隐情啊？啊，你现在就告诉我，你告诉我呀！叶儿，于死，我愧对你，愧对全都，但于公，我既为人臣。我必当十军之路而忠君之事，讨伐全都，我问心无愧。至于屠城，我难逃看戏。若你们要报仇的话，我唯有以命相抵。好一句问心无愧，真相即已揭开。无业，你不要再拦着我，我今日就让岳少成。血债血偿！啊！啊！叶儿，无义，无义，你怎么样？无义，你明知道他是杀父灭国的仇人，你为何还要替他挡下这一刀？叶儿，你这是何苦？我我也不知道，还来不及反应，我就已经冲上来了。不论如何，你把我抚养长大，给了我二十年的安乐生活，我不能眼睁睁的看着他把你杀了。老王，你就打算这么放过岳少成？走。叶儿，又是你们！走了，老爷。老爷，老爷，如意出什么事了？哎，夫人，你可算回来了。上次那个西域刀客又来找老爷寻仇，还伤了少爷。少爷回来了，伤得重吗？到底怎么回事？我不知道。他说和少爷是亲兄弟，还让少爷对老爷动手。少爷没同意
，救救！好了，我知道了。岳公子已无性命之忧，那为何还未醒来？请夫人放心，伤岳公子的人大概是名高手，他手刀极快，岳公子未被伤到要害，只是失血过多，大概还要昏睡一夜。只要按时上药，好好休息，岳公子便无大碍了。谢谢大夫，王大夫辛苦了。来，这边请。在下告辞了。文人姑娘，请放心，王大夫乃京城名医，诊断是不会出错的。你也忙了一天了，赶紧回屋休息吧。好。啊！一泽，一泽，你怎么了？是不是封印的问题？我现在就帮你重新修复封印，好不好？不，修复封印需要消耗自身修为。而阿软姑娘的灵力清澈无比，恐怕在下的妖力与姑娘有损。可是你这样下去会疼死的。可是姑娘，哎呀，没有什么可是不可是的。而且一泽得恢复人形，我们才好去找通天之气救回你娘亲、啊。难道一泽要以鲛人的模样去见你的皇帝老爹吗？水吧，一泽，一泽，啊啊啊啊啊啊啊啊一泽，一泽，一泽，你怎么了？一泽，一泽，一泽，你没事吧？一泽。时候的样子，你还挺可爱的。姑娘，刚才在想，体内妖气爆发，你为何不撒手？封印不成便也罢了，可要是姑娘受了伤，那如何是好？一泽，这里只有我一个人。
如果连我也撒手的话，那你可怎么办呀？再说了，我是神仙嘛，可比你强壮多了。休息一下就好了。在下何德何能，让姑娘你……一泽，如果刚才疼痛难忍的是我，那你会帮我吗？在下愿为姑娘承担一切煎熬，那不就行了？等下一次我有危险的时候，一泽记得帮我就好了。